napísať na ministerstvo a pokúšali sme sa o experiment. Proste prešli sme si nejakú takú cestu. A potom v istej fáze zrazu to tu bolo a s Šimona sme zobrali zo školy a začali sme sa učiť doma. Často sa ma ľudia pýtajú, že vyzerá to tak ako v škole, že ako vyzerá ten váš všedný deň, že je to to isté ako v škole, len ste za kuchynským stolom na miesto za školskou lavicou a za katedrou. A to je taká klasická predstáva, že ako by to asi malo vyzerať, lebo všetci sme na tom odchovaní. Nič iné si vlastne nevieme veľmi predstaviť. A ja tomu hovorím, že to je taká, že škola doma. Ale škola doma je strašne úzky pojem o tom, čo to je vzdelávanie. Ja by som to strašne rada rozšírila. A možno aj teraz vo vašich mysliach na taký pojem, že vzdelávanie doma. Tá škola doma je súčasťou toho všetkého. Ale to domáce vzdelávanie je pre nás, ako pre rodinu, je to náš životný štýl. Ja všade, kde idem, kam sa pohnem, čo robím, tak ja stále, ja som tým úplne prerastená v tej mysli. Ja stále premyšľam o tom, čo sa z toho tie deti môžu naučiť. Ja keď plánujem víkend, tak plánujem ho s tým, že čo sa tam deti naučia. Keď kupujem Pexeso, tak kupujem dopravné značky, alebo ja neviem, hrady, alebo chránené rastliny. Keď idem na návštevu ku kamarátke, tak zoberieme už aj prácu s literatúrou, keď už sú väčšie deti. Nájdeme si v tom nejaké literatúre mesto, čo v tom meste je zaujímavé. Je tam nejaká zaujímavá architektúra, je tam dobré múzeum, je tam nejaká fantastická galéria. Proste sa to prelína celým našim životom, celým našim bytím. Pestujeme si, aby deti videli, ako rastie hrách. Pestujeme aj preto, aby videli, že fyzická práca má hodnotu. A zároveň pri tom všetkom robíme záznamy. Zo všetkého, všetko, čo sa deje, robíme záznamy. Takže učíme sa systematickej práci. Keď väčšiem koláče, kysnuté, tak si to nafotíme, ako krásne tie kvásienky pracujú. A vy ste neverili, ako veľa sa z toho deti naučia, pretože sa majú veľa otázok. Keď vyberám tú burinu, teraz včerom prišiel za mnou Mirko a hovorí mi, že to je nám mladší syn. Maminka, prečo vyberáš z tých zemiakov tú burinu? A ja mu hovorím, no tak prečo? Čiže nechávam tým deťom priestor, aby si našli odpovede sami. Aby mali dosť priestoru tú odpoveď hľadať. Trošku ich nakopnem, samozrejme, keď sa nevedia ďalej posunúť. A v tej domácej škole máte na to, v tom domácom vzdelaní máte na to neuveriteľne veľa priestoru. Pretože, ako som povedala, teda máme máte nutné gro, ktoré musí človek spraviť a v našom systéme určite, pretože na pol roku a na konci školského roka idete do školy na skúšky a musíte stíhať všetko to, čo je v tých osnovách. Ale toto nám zaberie strašne málo času. My tomu hovoríme, že to sú povinné cviky ako u krasokorčuliarov. Oni musia zvládnuť nejaké povinné cviky, my to ale zvládneme za nejakú hodinu a pol alebo dve hodiny za deň. A potom máme taký úžasný priestor, v ktorom sa môžeme úplne rozletieť a naplniť ho neuveriteľne zaujímavými a tvorímými aktivitami alebo proste všedným, aj všedným dňom, všedným životom, pretože život prináša strašne, ale strašne veľa, to je nesprávne slovo však, veľmi, ale veľmi veľa príležitosti na učenie. Sú všade tie príležitosti, len Treba si ich všimnúť. A keď si ju človek všimne, tak treba ju chytiť a využiť. Keď ideme okolo kaluže, v ktorej plávajú žabie vajíčka, tak si uvedomíme, tak táto kaluž nemá šancu, zasa vyparí, pokúsime sa to, tie vajíčka zachrániť, vykopeme novú, ja mu napíšeme si ten a ten dátum, vykopali sme ja mu pre vajíčka, preniesli sme vajíčka. A ďalší zase po týždni, a prišli sme sa pozrieť na vajíčka, skontrolovali sme, čo sa tam deje a pokusili sme sa ich zachrániť. Nepodarilo sa nám to, aby ste si nemysleli, že sme zachránili žabky. Ale nepodarilo sa nám to, ale bolo to pre nás veľmi užitočné. Veľa sme sa pri tom naučili. Keď ideme, teraz sme cestovali napríklad do Košic, zo Žiliny a cestou sme mohli pozorovať. My sme necestovali len tak na sucho, my sme si zobrali mapu Slovenska. A to je také krásne. Pozeráte von oknom a vidíte malú fatru, vidíte veľkú fatru a teraz je to zase na tej mape prštekom, také 6-7 ročné dieťa už vie, 
celkom dobre sa orientovať na mape. Ja viem, že mapa sa učí v škole až v čtvrtom ročníku, ale nás to vôbec netrápi. Keď sa tam na to príde, tak vtedy to už budeme vedieť a nič sa nestalo. <laughs> Veľmi veľa sa stretávame s ľuďmi. V našom okolí, ale... Jednak naši známi, ale aj neznámi ľudia. Neboj, nebojíme sa ich osloviť. Keď sme boli v babkovom divadle, tak sme potom zašli za tou herečkou a tá, tá, tej sme sa opýtali na to predstavenie a ona nám s takým nadšením porozprávala o tom, ako tvorili tú scénu. A čo všetko sme si pri tom ešte mohli všimnúť a aké to bolo úžasné. Že my sme mali snáď väčší zážitok z toho stretnutia s tou tvorivou ženou ako z toho samotného predstavenia. Aké to predstavenie bolo tiež veľmi, veľmi pekné. Čo by som vám ešte porozprávala z tých nápadov, čo všeli, čo sa dá robiť. Uh, tak neviem, či si teraz hneď tak ľah- ľahko ešte spomeniem. A ešte to vám porozprávam, ako, ako krásne tvoríme uh, a rozvíjame tvorivosť aj takú sluchovú a uh, zrakovú. To sú také jednoduché veci, že, že s deťmi idete von do, do krajiny, do prírody alebo hoci káma, zatvoríte oči a teraz počúvate zvuky mesta alebo zvuky dediny alebo zvuky lúky alebo zvuky lesa. My máme to, to šťastie, že máme príležitosť počúvať na jeseň aj jeleniu ruju alebo zvukanie sovy počas roka. A e, deti sú s, s, krásne, krásne s, e, vnímajú vlastne c, aj celým, celým telom, aj, aj všetkými svojimi zmyslami vnímajú tú prírodu. Takže to si tiež veľmi užívame. Pozrieme oblaky, pokúšame sa dotvoriť. Je tam korytnačka, je tam pes, je tam e, mapa Slovenska. E, proste využívame tie príležitosti stále. Ja všade, keď idem, ja idem do mesta aj s predškolákmi, tak toto je aký obchod, toto je hej, tovar, služby, rozoznávanie. A proste asi, asi by som sa už zamotala, keby som vám ďalej tieto veci rozprávala. Ja verím tomu, že každý z vás má kopec nápadov, čo by sa v tom všednom živote dalo, dalo vidieť a, a robiť. A to sú tie naše voľné jazdy, ako tí krásokorčuliari majú nielen povinné cyky, ale jazdy aj voľné jazdy. Tak toto sú naše voľné jazdy. A o jednej také voľné jazdy by vám porozprávala ešte Monko. Nechceme, aby to... Nechcem, aby to vyzeralo, že škola je nejak strašne zlá, ale niektoré veci ako keby nedotiahne do konca. Škola ma naučila vlastne čítať, ale nebavilo ma to. Aj písať ma naučila, ale ani to ma nebavilo. No a potom prišla domáca škola a mama mi počúpala jednu takú knižku. No to bola vtedy pre mňa najdobrodružnejšia literatúra, ako som si vedel predstaviť. No ale samozrejme po nejakom čase som už bol dosť vyčerpaný, lebo ešte som nemala takú čitateľskú výdrž a tak som išiel za mamou, aby mi to dočítala. Ale mama si už predtým pripravila nejakú robotu, ktorú súrne musela urobiť, aby ma mohla odbiť. No a ja som si asi potom dal nejakú prestávku a čítal som ďalej. Nejaké dva mesiace mi to trvalo. Teraz už zvládnem tú knižku za jeden šup, ale... Teda čítanie už bolo vyriešené, potom som prečítal dosť veľa kníh z troch pátračov, tých dosť veľa ľudí pozná. No a to by bolo teda čítanie. A potom, sme, a potom mám, mama dostala nápad, že by sme si tie knižky mohli zapísať. Takže som si ako zapísal uh, na autora, názov, uh, hodnotenie, obsah, da, dátum, ako dlho mi to trvalo. A potom, keď som sa v, či- v písaní zlepšil, tak sme začali každý deň zapisovať. Takže taký príklad. 29.10. Dnes ma Fatu odplával z ostrova, na ktorom stroskotal a pristal na druhom. 30.10. Dnes som si prečítal prvý deň na ostrove. 15.11. Keď sa ma Fatu zobudil, začal preskumovať ostrov a tiež si postavil prístrešok. Mafatu sa dnes vydal na výlet. 7.11. Dnes sa Mafatu vydal preskúmať druhú stranu ostrova. Takže to je taký príklad, ako som si to zaznamenával. E, to, 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 by som, to, to by sa v škole nedalo, lebo tam je kopu detí a kvôli jednému detsku by čo si takéto nespravili asi. Čiže je to vlastne taký akoby individuálny prístup k tomu dieťati, ale domáca škola je aj dosť o samostatnosti. Každé ráno som sa zobudil a našiel som si úlohy, čo som mal spraviť za jeden deň. Samozrejme, pri dosť veľa z nich mi mama pomáhala, ale bolo nám niekedy, ktorú budeme robiť. No, musel som si to naplánovať aj tak, aby mama popri tom nejako stíhala sa starať aj o zvyšných dvoch bratov. Čiže som sa vlastne naučil si tak plánovať niektoré veci a bolo to tak, 
taká, taká samostatnosť. No a keď som potom v piatom ročníku začal opäť chodiť do školy, tak som zistil, že spolužiaci majú problém trocha s tou domácou prípravou, pričom ja som problém nemal, lebo to nebol až taký rozdiel, uh, že... Čes. Nebol to až taký rozdiel, bol tých úloh menej a mal som zase na ne iba popoludne, nie celý deň a boj. A... Takže to bolo taký ro... také, že doma... Hm. Vyviedli ste ho z konceptu tým otázkom. <laughs> <laughs> že samostatnosť a individuálny prístup sa dajú spojiť vlastne v domácom vzdelávaní veľmi jednoducho. Tak... <laughs> Ja by som k tomu ešte rada teda doplnila, alebo teda sa potešila s vami, že som rada, že Šimonko povedala aj o tej samostatnosti, pretože v nejakých amerických výskumoch som čítala, že americké, alebo celkovo asi to bude tam v zahraničí, kde majú väčšie už tú populáciu doma vzdelávaných školákov, tak tam si veľmi tie univerzity pochváľujú tých domácich školákov, lebo že oni majú veľmi dobrú samostatnosť a zodpovednosť, že tieto dve veci klasická škola moc dobre neučí. To je taká perlička z nejakého webu. Uh, najčastejšie uh, obavy, s ktorými sa stretávam, keď uh, ľuďom rozprávam o tom, že učím deti doma, tak uh, sú z, toho, z tej socializácie a uh, z pedagogickej neschopnosti rodičov. Uh, dosť sa počudujem, počudúvam nad tou pedagogickou neschopnosťou rodičov, lebo rodičia sú veľmi efektívni, uh, učiteľia svojich detí. Naučia ich skutočne za 6 rokov úžasné veci, naučia ich chodiť, naučia ich hygienické návyky, naučia ich jesť príborom a rozprávať. A v porovnaní s inštitúciami sú rodičia veľmi úspešní, pretože častokrát sa stane, možno, že niektorí rodičia, ktorí adoptujú si deti, tak by vám o to vedeli rozprávať, že keď to dieťa vzali z tej inštitúcie, tak oni ho museli doma na novo učiť chodiť. Tá inštitúcia nebola schopná to dieťa naučiť správne ani chodiť. Čiže rodičia sú veľmi, ale veľmi efektívni učiteľia svojich detí, takže týmto by som sa veľmi nezaoberala. A ešte tá socializácia, tak... Na, samozrejme, na to ve, pre krátkosť času vám už nemôžem o tom veľa rozprávať. To, na to je veľa argumentov a m, výsledkov všetkých štúdí. Ale zatiaľ vám musí stačiť tento exemplár, aby ste videli, že keď sa s ním porozprávať, on sa vás nebude báť, on neutečie, nie je strašne plachý, vystrašený, pretože teda bol chudáčik izolovaný alebo niečo podobné, takže zistíte, že on je celkom normálne socializovaný, tak ako všetci ostatní, ktorí majú byť socializovaní v jeho veku, takže myslím si, že to vám bude zatiaľ stačiť takýto príklad. Ešte by som vám rada povedala, a ten potles mi zobral teraz tých pár sekúnd, takže ja si ich teraz ukradnem naspäť a ešte to by som vám rada povedala, že keď, keď, sa, keď nerezignujete to, čo my rodičia doma vzdelávajúci svoje deti, môžeme odovzdať vám ostatným rodičom, je, že, že také posolstvo, že nerezignujte na tú zodpovednosť vzdelávať svoje dieťa, nenechávajte to len na školu, že škola to správí. Ponechajte si tú zodpovednosť niekde v sebe. A keď budete preto dostatočne nadšení a natchne, zbadáte, že natchnete aj svoje okolie. Nám sa podarilo natchnúť našich sta, ich starých rodičov na natoľko, že... že Neboli det... som najprv zrovna nadšení, ale... <laughs> <laughs> Potom... <laughs> ale tak... Najprv ale po tých vstup. niekoľkých rokoch skúsenosti proste to do, dospelo do takého štádia, že, že detko s nimi zapsoloval so všetkými tými, ja mám tri deti, tak zapsoloval s nimi kompletné vlastivedné výchádzky do celého okolia nášho mesta. A babka, keď na jeseň hrabe listie, tak hovorí, že chlapci, poďte, budeme mať pracovné vyučovanie. <laughs> <laughs> Takže dokáže, dokáže to nadchnúť proste celé okolie, aby, aby investovali aj do tých vašich detí. A v každom prípade to obohatí svet tých detí. Obohatí to, to vaše okolie, obohatí to vás samých a určite to naplňa to heslo tej konferencie, že tvoríme budúcnosť dnes.